হ্যালো বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি প্রচণ্ড দুর্দান্ত আছো খুব ভালো আছো সামনেই কালী পুজো অ্যান্ড তার জন্য সাবধানে থাকতে হবে ভাইফোটা আসছে গিফটস নিতে হবে তো এনিওয়ে সবাই আশা করি খুব 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 ভালো আছো আমি অনেক দিন পর বাংলায় ব্লগটা করছি অ্যান্ড আমি কানে হেডফোন দিয়ে রয়েছি কেন জানি না কারণ এই ফোনের সাথে তো কানেক্টেড নেই একটা কমেন্ট পরে আমি বাংলায় ব্লগটা করছি বা ব্লগটা করছি উনি বলেছেন যে আপনার গলাটা খুব ভালো তো আপনি যদি মজা করেও থাকেন কি না করেও থাকেন আমি এটা এসে কমপ্লিমেন্ট নিচ্ছি সেন্টেন্সটা বা ওই স্টেটমেন্টটা আমার জন্য মোটিভেশনের কাজ করেছে থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড ইয়েস আমার পিছনে জামা কাপড় চলছে মধ্যবিত্ত পরিবার মধ্যবিত্ত পরিবারে মধ্যবিত্ত জিনিস হতেই থাকে সেটা নিয়ে ভাবনার কিছু নেই আর হ্যাঁ অনেকেই হয়তো আমার ফেস দেখে চাপ খেয়ে যাবে যে এত মুখে কি বেরিয়েছে ফুল 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 আসলে ব্যাপারটা কি জানেন তো হরমোনাল লাগলে না এই বয়সে হচ্ছে আমি খুব অবাক হয়ে যাচ্ছি মানে যে বয়সে হওয়ার কথা ছিল সেই বয়সে না হয়ে এখন হচ্ছে তো হ্যাঁ আমার আশেপাশে অনেকজনই বলেছে আমাকে ডাক্তার দেখাতে একটু অ্যান্ড অবশ্যই নিশ্চয়ই হেলথ ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট হেলথ ইজ ওয়েলথ তো দেখাবো অ্যান্ড আমারও একটা খুব বাজে স্বভাব আছে খুটে দেওয়া অ্যান্ড সেটার জন্য আমি মায়ের কাছে রোজ খাই বাট বলে না স্বভাব স্বভাব পাল্টায় না তো যাকে এক্সেসিভ হয়েছিল বাট অনেকটা এখন কন্ট্রোলে এসছে আবার আর এই যে এই নাকের রিসেন্টলি এটা দেখছেন এটার ভেতরে একটা ব্ল্যাক হেড ছিলাম কেন এত টু মাচ ইনফরমেশান দিচ্ছি আমি জানি না বাট আমার এটার জন্য আমি খুব প্রাউড কেন জানেন আপনি হয়তো আমাকে সত্যি মেরে ফেলবেন আপনারা যারা দেখছেন আমার ভিডিওটা মানে আমি খোঁচা খুঁজি করে এত বড় ওই সাব ছোট ছোট আচ্ছা ছোট সাবু হয় ছোট সাবু দানার মতন একটা দানা বেরিয়েছে ভেতর থেকে আই ওয়াজ জাস্ট লাইক হোয়াট ইজ দিস আমি ওটা লাস্ট পর্যন্ত মাকেও দেখাতে নিয়ে গেছি আর আমি মাকে দেখাতে দেখালাম মা দেখে ফেলে দিল হ্যাঁ মা ওটা ফেলে দিলে সো আমি জানি এটা খুবই বিচ্ছিরি একটা জিনিস বললাম বা পুরো অক্টোবর মান্থ মানে পুরো অক্টোবর মান্থ থেকে হঠাৎ করে আমার এরকম প্রবলেম শুরু হয়েছে মেবি কিছু খাবার দাবারের গন্ডগোলটার থেকেও হয় আবার সামটাইমস হরমোনাল ইম্ব্যালেন্সের জন্য হরমোনাল ইম্ব্যালেন্স ইন দ্য সেন্স ঠিক জীবনের যখন দুঃখ মাসের দুঃখ শুরু হয় তার আগেই এইসব কীর্তিকলাপ হয় অ্যান্ড আমার ওই যে খোটা সবাব আর কি বলবো তো যাগে আজকে প্রায় দুটো বেজে গেছে আমি ব্লগ শুরু করছি রাত দুটো হচ্ছে সকাল থেকে কন্টিনিউ করব তো কালকে আশা করছি আমি একটা রেসিপি দেব একটা ছোট মানে ফিঙ্গার ক্রস্ট খুব কষ্ট করে করতে হলো আপাতত আমি এখন শুতে যাব কারণ না শুলে আমি সকালবেলা উঠতে পারবো না আজকাল আমি একটু সকাল যে ওঠার চেষ্টা করছি নাইনটি পার্সেন্ট না সেভেন্টি পার্সেন্ট অফ দ্য টাইম হচ্ছে না বাট স্টিল ট্রাই করছি সো হোপ ফর দ্য বেস্ট সো আবার কালকে কথা হবে টাটা গুড নাইট এটা হলো শুক্রবার দিন সকালবেলা হয়ে গেছে আমি টুকুর টুকুর করে ঘুম থেকে উঠছি পর্দাগুলো যে মানে চেঞ্জ করে দিচ্ছি বলছি সরিয়ে রাখছি জামা কাপড়গুলো নামাচ্ছি যেগুলো শুকিয়ে গেছে সত্যি কথা বলতে আমি ভিডিওটা ফাইভ এক্স স্পিডে করে রেখেছি কারণ আমি সকালবেলা উঠে এত স্লো হয়ে যায় আমি ভাবতেও পাচ্ছি না সে টুকু টুকু করে কাজ করছিলাম হ্যালো ফ্রেন্ডস গুড মর্নিং আজকে এখন নটা বেজে গেছে আমি উঠেছিলাম আটটার সময় একবার কিন্তু আমার পিঠে চরম ব্যথা করছিল সো আমি আর মানে আমি একটু টেড়া মেড়া টাইপের শুয়ে করি তো তাই জন্য পিঠে মানে খুব বাজে অবস্থা হয়ে যায় তো যাকে ফ্রেশ হয়ে নিচ্ছি তার তোমার সাথে কথা বলছি মস্কুটো মস্কুটো চারা খাই চারা হ্যালো বন্ধু হ্যালো তো আমি এখন চা আর বিস্কুট নিয়ে চলে এসছি চা বিস্কুটটা খাবো তার আগে অনেক টুকটাক 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 অনেকগুলো কাজ ছিল সেগুলো করলাম যেমন ফুল তোলা ছিল ঠাকুরের ফুল আমাদের পেছনে ঘরের পেছনে একটা পেছনের যে যারা থাকেন 
ওনাদের বাড়ি একটা শিউলি ফুলের গাছ আছে তো ওই শিউলি ফুলের বেশ সুন্দর পড়ে থাকে তো ওই সময় শিউলি ফুলগুলো তুললাম আর ফ্রেশ ফ্রেশ অনেকক্ষণই হয়েছি গরম জল খেয়েছি এই মাত্র এসে জাস্ট সকালে চাটা নিয়ে বসলাম হ্যাঁ অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে প্রায় কটা বাজে সাড়ে নটা বেজে গেছে তো আমি চা বিস্কুটটা খাই আফটার ফিফটিন মিনিটস আমি ব্রেকফাস্ট করে নেবো তারপর নাই যা যা কাজ থাকবে না থাকবে সেগুলো করবো এই আমার বিস্কুট তোমাদের সাথে বলেছিলাম কাল রাতেই বোধ হয় যে আমি একটা নতুন রেসিপি শেয়ার করবো নতুন না মানে কষা টাইপের একটা চিকেন রেসিপি শেয়ার করব তো ওইটার জন্য বাবা বোধ হয় ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো কিছু আনতে যাচ্ছে সব আছে বাট অবভিয়াসলি মেইন জিনিস যেটা চিকেনটা নেই আর আমরা চিকেন হ্যাঁ চিকেনটা নেই আর আলু নেই তো আলু আনতে বাজার যাচ্ছে বাবা তো ব্রেকফাস্ট করে নিয়ে বাবা চলে যাবে বাজার যাচ্ছে সত্যি আছি সত্যি আছি গড ব্লেসিং অ্যান্ড এরপর উনি চিকেন টিকেন ধুয়ে টুয়ে যাবেন আমি নাই ম্যারিনেট করে দেবো বা কিছু একটা করে দেবো দেখা যাক কবে কি হয় তখন তোমাদের সাথে বলে দেবো চলো আমি চাটা খেয়ে ব্রেকফাস্ট নিয়ে আসি তখন তোমাদের সাথে দেখিয়ে দিচ্ছি কি খাবো না খাবো টাটা আজ ব্রেকফাস্টে ছিল আলু ফুলকপি দিয়ে তরকারি আর আটটা রুটি তো ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে আর এখন আপাতত খাওয়া দাওয়া করে একটু বসলাম তো দেখি বাবা বাজার গেছে বাবা বাজার থেকে ফিরুক অ্যান্ড আমি ততক্ষণে আমি একটু সানস্ক্রিন লাগিয়ে নেব নর্মালি সকালবেলা আমি ফেস ওয়াশ অত করি না ঠান্ডা জল দিয়ে মুখটা ধুই অ্যান্ড চান করার সময় আমি তখন ফেস ওয়াশ ইউজ করি তো আমি এখানে এক বলা জিকা সানস্ক্রিনটা লাগাচ্ছি এটি ইয়োলো ভার্সনটা লাগাচ্ছি এটি গ্লো ভার্সনটা তাই তো হ্যাঁ গ্লো ভার্সনটা আমি এর আগে সবুজটা লাগাতাম সেটা ওদের হাইড্রেট ভার্সন হাইড্রেট না ডিউ যাই না খেয়াল করছে না তো এইটা শীতকালের জন্য খুব ভালো মানে একটু ক্রিমি টেক্সচারটা তো এটা খুব মানে শীতকালের জন্য ভালো অ্যান্ড যাদের কম্বিনেশনাল স্কিন তারাও এটা অ্যাপ্লাই করতে পারো সো আমার তো সেন্সিটিভ স্কিন কম্বিনেশনাল স্কিন দুটোই অ্যান্ড এটা আমার খুবই ভালো লাগে তো এই নিবেই আমি সানস্ক্রিনটা অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি অ্যান্ড তোমাদের সাথে পরে কথা বলছি এই মাত্র জাস্ট চান করে এলাম অ্যান্ড এখন বাচ্চা হচ্ছে পৌনে একটা খুব দেরি হয়ে গেছে তো আর এমনিতেও আগে কিছু দেখানোর মতন ছিল না বলে তোমাদের তাই জন্য সেরকম কিছু দেখায়নি বাট এনিওয়ে আমি এখন পুজো করতে যাচ্ছি আজকে শ্যাম্পুও করেছিলাম অ্যান্ড আজকে একটা নতুন জিনিস ব্যবহার করেছি পুজো করে এসে তোমাদের তারপর বলছি হ্যাঁ আমার স্কিনটা একটু উইয়ার্ড লাগছে বাট ইটস ওকে চিয়ার্স টু দ্য হিলিং জার্নি পায়ে এরকম বন্ধুরা আমি ঠাকুর পুজো করে নিয়েছি আমার জন্মষ্টি দেওয়া হয়ে গেছে মানে নকল দানা এবার আমি যাই নিচে একটু বসি তারপর রান্না করব সেটা তোমাদের দেখাবো 
তো এখানে আমি চিকেন দেখো নিয়ে নিয়েছি আমি বোনলেস পিসগুলো রেখে দিয়েছি আর চিকেনগুলোর মধ্যে আমি ম্যারিনেশ নিয়েছি ধনে পাতা বাটা আদা রসুন বাটা পেঁয়াজ বাটা নুন সর্ষের তেল আর লেবু গোলমরিচ দিয়ে ভালো করে ম্যারিনেট করে রেখেছি ঠিক আছে তোমরা চাইলে এক ঘন্টাও রাখতে পারো আমার এখানে বেশি সময় ছিল না বলে দশ থেকে পনেরো মিনিটই রেখেছি আর এখানে আলু কাটা রয়েছে টমেটো কুচি আর পেঁয়াজ কুচি আমি ম্যারিনেশনের জন্য যে মশলাটা বেটেছিলাম সেটা ধোয়া জলটা আছে আর একটু রসুন বাটা লাগবে আর আদা বাটা লাগবে নুন আর সামান্য হলুদ কাঁচা লঙ্কা লাগবে গোটা কাঁচা লঙ্কা আমি এখানে আলুগুলো ভালো করে লাল লাল করে ভেজে রেখেছি এবার কড়াইতে তেজপাতা আর জিরে ফোড়ন দিয়ে আমি পেঁয়াজগুলো ভেজে নেব এরপরে আমি পেঁয়াজ ভাজা হয়ে যাওয়ার পর এর মধ্যে টমেটো আদা বাটা রসুন বাটা কাঁচা গোটা কাঁচা লঙ্কা হলুদ আর নুন দিয়ে জলটা দিয়ে আমি এটা একটু ভেজে নেব আজ মশলাটা একটু ধিমে আচে আচেই ভাজতে হবে আর আমি ঢাকা দিয়ে দিয়ে কষেছিলাম তারপর আমি এখানে ম্যারিনেশন মাংসটা ঢেলে দিচ্ছি নিয়ে ভালো করে কষছি এটাও কষার সময় কিন্তু আমি বারবার ঢাকা করে আর গ্যাস মাঝে মধ্যে জোরে আর একটু কমিয়ে আমি এটা ভালোভাবে কষছিলাম যতক্ষণ না জল বেরিয়ে যাচ্ছিল এরপরে আমি কিছুক্ষণ পর আলুগুলোও দিয়ে দিয়েছিলাম তাহলে মাংসের সাথে সাথে আলুগুলোও একটু কষা হয়ে যাবে নতে একটু টেস্টটাও ঢুকে যাবে সেই জন্য তো ভালো করে কষা হয়ে গেলে আমি পরিমাণ মতো গরম জল দিয়ে আর গোটা কাঁচা লঙ্কা ছিঁড়ে আর নুন স্বাদ মতো দিয়ে আমি ঢেকে রেখে দেব তারপর নামানোর আগে আমি হালকা অল্প একটু গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে দেবো তো আমি একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছিলাম যে আমার ম্যারিনেশনে কিন্তু আমি লেবু দিয়েছিলাম একটু তোমরা চাইলে টক দইও দিতে পারো কোনো অসুবিধা নেই বাট আমি লেবু দিয়েছিলাম তো লেবুর একটা ফ্লেভার এসেছিলো ধনে পাতার সাথে তো দুর্দান্ত টেস্ট হয়েছিলো আর দুর্দান্ত একটা সুন্দর গন্ধ আর ফ্লেভার এসেছিলো তোমরা অবশ্যই রেসিপিটা ট্রাই করো অ্যান্ড জানিও খুব রিফ্রেশিং একটা রেসিপি সবসময় তো কষা মাংস কষা জিনিস টেস্ট করতেই কিন্তু এটা একটু অন্যরকম একটু আলাদা করে করেছি হোপফুলি তোমাদের ভালো লাগবে এ দেখো ভাতের তালা সাজিয়ে নিয়েছি ওখানে পুঁই শাক শুক্তো পেঁয়াজ কুচি ভাত আর আমার মাংস রয়েছে ক্লোজ আপ দেখাচ্ছি তো এই জাস্ট এসে বসব এখন কটা বাজে সেটা তোমাদের বলছি খাওয়া দাওয়া হয়ে সব জিনিসপত্র গুছিয়ে ফ্রিজে তুলে এখন বাজে হলো তিনটে তিন তো আমার কাছে আধ ঘন্টা কি পনেরো কুড়ি মিনিট মতো সময় আছে আমি আশা করছি পনেরো মিনিটের বেশি আমার নেওয়া উচিত না এই পনেরো মিনিটের মধ্যে আমি একটু ফোন ঘাটবো তারপর পুরো ফ্ল্যাট শোবো যে খুবই ক্লান্ত ভাবছি মাকে একবার কল করে নেবো মায়ের বোধ হয় খাওয়াটা হয়ে গেছে তো খেয়ে ও বাই দাবে আমি চুলটা একটা নতুন মাস্ক ব্যবহার করেছি হেয়ার মাস্ক তো এর আগে আমি সেম ব্র্যান্ডেরই ওটা ইউজ করতাম ওটাও খারাপ ছিল না ওটা একটু লাইট ওয়েট বেশি ছিল এটা আপাতত এখনও চুল শুকায়নি আর বাইরে পুরো মেঘলা ওয়েদার আজকে তো বৃষ্টি হয়েছে হঠাৎ বৃষ্টি হয়েছে তাহলেই ঠান্ডাটা পড়বে আমার খুব ভালো লাগে শীতকাল আমার ফেভারিট তো আমি এটা পুরোটা চুলটা শুকিয়ে যাক তারপর তোমাকে আমি নতুন যে মাস্কটা ব্যবহার করেছি সেটার ব্যাপারে জানাবো তো তোমরা বলো তোমরা কেমন খাওয়া দাওয়া করলে না করলে কেউ তো বলো না কিছু আশা করি আজকে তো শুক্রবার তো শুক্রবারে অনেকেই ছুটির দিন মানে ছুটি আসতে আসতে রাত্রিবেলা হয়তো কিছু ভালো মন্দ রান্না করে বাইতে আমি রেসিপিটা তোমরা ট্রাই করো ভালো লাগবে এখন শীতকালের ধনে পাতার তো টেস্টই আলাদা শীতকাল পরেই নিয়ে আর আমি শীতকাল শীতকাল করে যাচ্ছি বাট প্লিজ দেখো মানে আমি রান্না করেছি বলে তাই নয় আমার হাতে এখনো ধনে পাতার গন্ধ রেখে গেছে আমি হ্যান্ড ওয়াশ করেছি তবুও কি সুন্দর সত্যি মানে আগে না আমার ধনে পাতা তো ভালো লাগতো না বাট সামহাও আমার বেগুন ভর্তা মানে যে বেগুন শাখা যেটাকে বলে না বেগুন পোড়া বা বেগুন শাখা ওটাকেও আমার ভালো লাগতো না কেন জানি না আমার মানে ছোটে যেতাম আমি একদম খেপে গোম হয়ে যেতাম ওটা তো এখন 
কাইন্ড অফ ভালোই লাগে মানে আমি টু বি অনেস্ট আগের বছর তো শীতকালে প্রায় দিনই সকালবেলা বেগুন শাখা হতো ব্রেকফাস্টে বেগুন পোড়া বেগুন শাখা নিরামিষের দিন রসুন দেওয়া হতো না আমিষ যে দিন থাকতো সেই দিন আদা দেওয়া রসুন দেওয়া হতো নিরামিষের দিন আদা কুচি দিয়ে বা আদা বাটা বা আদাটাকে কুচু কুচু করে একদম ফাইনলি চপড করে কেটে এর মধ্যে মিশিয়ে দিলেও ভালো লাগে অবভিয়াসলি ধনে পাতা তো থাকতোই তো আমিও অবাক যত বয়স হয় তত মানুষের টেস্ট পাল্টায় তাই না তো যাকে আমি মায়ের সাথে কথাটা বলিনি গল্প করে নি একটু খানি তারপর তোমাদের সাথে আই থিঙ্ক সন্ধ্যেবেলা ডাইরেক্ট আটটা সাড়ে আটটার পর দেখা হবে কারণ আমি ঘুম থেকে উঠে পড়তে পড়াতে শুরু করে দেবো টিউশনের অ্যান্ড ওই সময় আমি ভিডিও করতে চাই না অ্যান্ড ইয়েস টাটা বাই বাই বন্ধুরা মায়ের সাথে ফোন করতে গেলাম মা ফোন তুললেন না আমার মা জননি তো আমি ভাবলাম ঠিক আছে আমি শোয়ার আগে অ্যাটলিস্ট তোমাদের সাথে এই যে হেয়ার মাস্কটা যেটা ব্যবহার করেছিলাম সেটা একটু শেয়ার করে দিই তো এটা হচ্ছে এই পিলগ্রিমের হেয়ার মাস্ক এটা একটা নতুন রেঞ্জ বেরিয়েছে অ্যামাজনিয়ান বিউটি সিক্রেট ছিল আগে যাই না আমি ভাই তো এটা হলো প্যাটুয়া অ্যান্ড কেরাটিন স্মুদনিং হেয়ার মাস্ক এটা স্পেশালি ফর ড্রাই অ্যান্ড হেয়ার ফ্রিজি হেয়ারের জন্য তো তো যাকে আমি শুতে যাই একটু জল খাবো জল খেয়ে তারপর তোমাদের সাথে সাতটিওয়ালা দেখাচ্ছে দুর্দান্ত জিনিস ইয়ে ওকে আমি একটা ট্রাইপড টেস্ট করছি যেটা আমি মিশো থেকে কিনেছি কি করে দেখাই আচ্ছা আমি এই ফোন থেকে তুলে নিচ্ছি ক্লিপটা অ্যাড করে দেবো সো দিস ইজ দ্য ভিডিও অপশান তো আপাতত আমার টিউশন পড়ানো হয়ে গেছে তো ভাবছি একটা আনহেলদি কিছু খাবো আনহেলদি বলতে ম্যাগি ম্যাগি না ইয়াপি নুডলস আছে তো ইয়াপি নুডলস বানাবো আমাদের হয় না ম্যাগিটা ঠিক আনা হয় না বাবা ইয়াপিটাই এসে আনে যাকে ওটা বানিয়ে নিয়ে আসি ওটা তোমাদের কি দেখাবো নুডলস আমি ওদের একটু ডিম দেবো ইচ্ছা তো আছে ওটা আমি নট শিওর কারণ পনির নেই যদি পনির থাকতো তো আমি ডিম দিতাম না যেহেতু পনির নেই তাই আমি ডিম দেবো ভাবছি ঠিক আছে পরে গেল বুঝি নিয়ে আসি খাবারটা তারপর এই দেখো গরম গরম নুডলস ম্যাগি আসলে ছিল না ইয়াপি ছিল তার মধ্যে আমি একটু ক্যাপসিকাম পেঁয়াজ টমেটো দিয়ে খাওয়া দাওয়া ফিনিশ দাঁত মাজা মুখ ধোয়া ফিনিশ এখন আমি বরফ নিয়ে গামছার মধ্যে জাস্ট আমার যে জায়গাগুলোতে ইনফ্লেমেশন আছে ওই জায়গাগুলো আমি কাইন্ড অফ কোল্ড প্রেস করছি তো রিলিফ হয় ব্যথাটা কমে অ্যান্ড ইনফ্লামেশন তো ছড়ায় না অতটা দেখতেই পাচ্ছ চুল টুল বেঁধে নিয়েছি পুরো মুখে ক্রিম ট্রিম লাগানো হয়ে গেছে নাইট টাইম স্কিন কেয়ার রুটিন কমপ্লিট অ্যান্ড ধাত মাজাও হয়ে গেছে ঘুগো পাচ্ছে তো ভিডিওটা এখনই আমি এডিট করে কালকে সকালে পোস্ট করব এখন আমি পোস্ট করব না আর আমি ভিডিওটা বেশি কন্টিনিউ করবো না নাহলে অনেক বড় হয়ে যাবে আর আমার এডিট করতে গেলে শীতকালে ঘাম ছুটবে যেখানে শীতকাল পরেও নেই তো আপাতত আমি ভিডিওটা এখানেই এন্ড করছি অ্যান্ড সবাইকে আবার আবার করে জানাচ্ছি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন চ্যানেলটাকে আগের ভিডিও পুরনো ভিডিও নতুন ভিডিও যা আসছে আপনারা দেখবেন আপনাদের লাইক আপনাদের কমেন্ট আমার কাছে প্রচুর 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 মূল্যবান কারণ একটা কমেন্টের জন্য আমি এতটা মোটিভেট হয়েছি তার জন্য সত্যি আমি খুব কৃতজ্ঞ আমি ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞ আমি আমার সত্যি পুরো ওয়ার্ল্ডের কাছে কৃতজ্ঞ সো থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনারা সবাই ভালো থাকবেন শুভরাত্রি Good night, sweet dreams. Bye-bye.